今現在不登校で通信制高校に通う準備を進めていますが夢や行きたい大学などもなく未来が漠然とした状態でこの先の生活がとても不安です。夢ってどうすれば見つかるものですか夢を見つかるってのはちょっと僕も見つけてないんで分かんないですけど夢や行きたい大学などもなく未来が漠然とした状態なのに通信制高校に通う準備してるっていうのはすげえいいと思います。みんな大抵高校進学するときって漠然とした。例えばねこの部活がしたいとかなんかこの制服が可愛いとか偏差値が高いとかそれも漠然としたあの状態なので言葉にすればするほど別に大した理由でもないじゃないですかそんなものって。でもみんな進むんですよ。で自分でなんとなく漠然とした状態だって分かってるのにちゃんとなんか進学しようという意思があるのがいいんじゃないですかねあ自分は漠然としてるんだっていうかなんとなく分かってるだけで他の人よりリードできることもあると思いますえー、カズさんはテレビやラジオそしてこの YouTube でも成功しているように見えるんですがいや俺はどれでも成功してないですね普段頑張らないスタンスで活動しているとしても実際は成功しているように見えますだから見えるだけじゃないですかそれは単純に目に目する機会が多いから成功してるるように見えてるだけじゃないですかねハロー効果とはまた違いますけど単純にまあよく目にすれば勝手に人間は好意を持つのでいっぱい目にすればポジティブに思えるんですよ人間ってよく目にしてくれてるだけだと思いますね全く僕のこと知らない人に僕の現状を見せたらこいつ何もやってねえなって多分思うだけだと思います風間さんこんにちは私は性欲がある方で週4が当たり前の生活を10年近く過ごしてましたしかしここ最近どうしても性欲が分かず月にほどの性欲になってしまいました仕事で精神的に落ち込んだり寒さで性欲がないのかもしれませんがこれって病気かなと本気で心配してます、えー、見解をお聞かせください週4が当たり前がお金払ってるのかとかパートナーとのことなのかで全然違うと思いますねただ10年経ったんだからそれは衰えるだろうと思いますそれが老化というものですこんなに温暖化が進みどんどんと辛い異常気象が待っているのになぜ子供を産む人がいるのでしょうかわあ面白いなるほどまあ、多分未来があんまり幸福に思えないからそんな状況未来が暮らそうなのになぜ子供を産むんだろうっていうことなんですかねこの方の意見未来が辛いのにこの方もなぜこんなコメントして生きてるんだろうって話になりませんかねみんなそんなに絶望してないってことだと思います同年代の同性の仕事での活躍を見聞きすると自分は到底かなわないと劣等感で苦しくなります、えー、すごいな私は同じことはできないけど自分にできることを頑張ろうと意識的に思って自分を奮い立たせています、えー、どんな人や状況に劣等感を感じますかどう対処していますか教えていただけたら嬉しいですあんま感じなくなりましたね劣等感子供の頃に電気とか読むじゃないですか偉人のあれってすごい人がいるんだなとかじゃなくて本当はうわーこの人こんな若い時にもうこんな業績残してるんだみたいな劣等感の体制を高めるために本当は読んだ方がいいかもしれないですねなんだろうね同年代の人がやってるから自分もできるっていう前提があるということなんですかね多分同年代の人がやってることの大半は自分はできないんですよねもしかまあできる能力とは素養はあったりするんですけど素養だけではどうにもなんないっていうのもあるので人は人自分は自分その人にはなれないって思うのがいいと思いますそれを認めないとずっと劣等感抱えたまま生きると思うんですがしんどいと思いますでもまあ意識的に奮い立たせてるんだったらその劣等感プラスになってるのかな結局今すんごくしんどくないんだったらその生活の仕方がいいと思いますけどねこんにちはいつも動画拝見していますありがとうございます最近イライラするとそのイライラが急に爆発してしまって急にすごく怒れてしまったりイライラがとても長く続いてしまって子供や主人に当たってしまったりということが続いています穏やかで痛いし良くないと自分で反省するのですがそのイライラを自分でコントロールすることができません何かアドバイスあればお聞きしたいですあのインターネットとかであの子供向けのオセロがあるんですよ子供同士がマッチングするそこでバカ勝ちするとすごい気持ちいいのでおすすめですよはい、子供もねバカじゃない途中であの回線抜いたりしてすぐ終わったりするのでしばらくは連勝できるので、はい、明らかに絶対に幸せなゴールが分かってるものをなんか一個見っけとくと結構人生は詰まった時に幸せだと思いますよねなんかおじさんとかおばさんってずっと定期的にもうなんで飽きないのっていうことをしてたりするんですよ僕も毎年1回ぐらい同じスーファミのゲーム毎年ほんとクリアしてるんですけどやっても何も得るもんないしもう1時後1くぐらい覚えてる内容なんですけどでもやっちゃうんですよ
そういうのでなんか意外とうまくいったりします仮面してて将来は心配すぎてしょうがないんですが仮面どういうことあ仮面浪人ってことなんですかね心配すぎてしょうがないんですが受験期のメンタルコントロールやメンタル強くなること教えてくださいあ,あの仮面浪人をやめた方がいいと思いますね仮面浪人はあのほとんどメリットがないのでどのくどういう大学を受験するのかもわかんないんでちょっとそこはわかんないんですけども今いる大学でも大抵のこと結果出したりするんですよ将来とかそういう先のことがいたらもちろん大学名っていう学歴が欲しいだとまた違うんですけど自分のスキルを上げる能力を上げるっていう意味では別にどの大学でもあんま実際変わんないんですよねなのでそうじゃなくて本当にいい大学に入ってるっていう学歴が欲しいんだったらもう今の大学にいる人なんてまず仮面は絶対にやめるべきです受験期のメンタルコントロールそれはもう仮面をやめてあのそうすると勉強に向き合う時間が増えるわけじゃないですかそっちに集中するだけで多分メンタルとかは今より余裕が出てくるのであんまり心配する必要がなくなると思います昔から悩みなどを人に相談することが苦手なのですがどうやったら思っていることを人に話したり悩みを相談できるようになると思いますか悩みを相談するのが苦手なことをここで相談してくれてるんですね不思議な構図悩み相談ってまあお金払って聞いてもらう以外ではねされた方も困るだけなんであの悩み聞いてくれたらこういうメリットがありますっていうのを先に提示した方がいいんじゃないでしょうか英語を習得できれば人生の幅が広がる,広がるだろうなと思い勉強を始めたことがあるんですが今まで2回挫折しています学生時代から苦手意識があるのと英語自体がいまいち好きだと思いません洋画や洋楽もなんとなく苦手ですちなみに学生時代から数学も嫌いで最低限しかこなしませんでした反対に国語や哲学などは好きで勉強することもあり得ではありませんやはり好きな学問じゃないと勉強は続かないでしょうか苦手な英語を学習するよりも好きな分野を追求してそっちで成果を出した方がいいでしょうか社会人になってから学ぶ英語ってもう学問じゃなくてそのツールとしての英語でしょただそれが今のところ使う必要がないんだったら別に学ばなくてもいいんじゃないかなと思いますポケトークとかでも全然なんとかなんで学術的な話は無理ですけど普通に旅行分野だったら全然平気なのでまあでも大人になってから学ぶものってそういうご教科みたいな分類じゃなかったりしますよねもっとなんか現実的なものだったりしませんプログラムとかそういう方だと思うんでこういう感じの勉強はしなくていいんじゃないかなと思いますおすすめの本で漫画でも大丈夫ですあ,あ漫画でもいいんだ教えてくださいみたいなのがあるんですけど漫画だったら何だろう好きなのはあの手塚先生の「アドルフに次ぐ」とかやっぱ好きですけどね面白いですよね「火の鳥」とかやっぱたまに読んじゃいますね今でもどれ読んでも結局おな面白いですもんね売れてる売れてないの差はあるけど売れてなくてもやっぱ大抵の漫画面白いからな受験生の時何時間ぐらい勉強してましたか本当に恥ずかしいぐらい少ない時間しかしてなかったですねここ3年の夏ぐらいまでほとんどやっぱ教科書も買ってなかったんで全然勉強しなかったんであんまりそのこういう質問に答えられないんですけど今もし受験生高校1年生に入り直すとしたら毎日めっちゃ勉強すると思いますね今36になって勉強が本当に楽しくなったんで今はしなきゃいけないっていうのがあるんでねしんどいと思うんですけど頑張って体力の続き限り勉強してください10年以上ダンサーしてますがダンスの世界は他の世界に比べてお金がないですへえ報酬が低くても仕事となるとみんな飛びついちゃうからかなと思ってますああなるほどどうしたらこの業界にお金が流れるようになると思いますかえっとお金が流れなくて成立しちゃってるんで多分もうお金は流れてこないんじゃないかなと思いますこういう業種ってすごいもういっぱいいろんなところにあってこういう方みたいに未来を憂いてる人がちょっとみんなで行動を起こそうよって思うんですけどもうダンピングが成立する。社会になっちゃってると誰かが動こうって言ってる間に抜け書きして誰かがね飛びついちゃうっていうことなんですよね変わんないんじゃないかなって思いますねそういう業種はもう至る所にありますこの方がめちゃくちゃ世界的なダンサーになって自分の稼いだお金をトリクルダウンって下に流す以外の方法は多分ないんですよねスーパースターが現れてもう有無を言わさず変える以外の方法がないんですよねアニメーターの世界とかも多分似たところがあってみんな発給でやってるけど発給でやらざるを得なくなっちゃっててで結局お金持ってる中国書に買い叩かれちゃうみたいなそういうのはあいろんなところにありますこの方がダンサーとして成功するしかないです自分がちょっと成功できないなって思うとしたらその報酬のまま続けるか別の仕事を選ぶしかないと思います全員でね行動を共にして変えるっていうのが一番いいんですけど多分難しいんだろうな身も蓋もない言い方なんですけど大金持ちを味方につけるしかないですね強いパトロンがいるかどうかだと思いますか
別のダンスでのお金の稼ぎ方を見つけるかなのかなこういう業界はいっぱいありますよね小さい頃から親にも友達にも先生にも相談できずずっと溜め込んでしまうんですがどうしたら誰かに相談できると思いますかそんな溜め込んだことをここに持ってこないでよ<笑>適当に答えるんだからこっちは<笑>第三者的な感じでね相談するのがいいと思いますけどねよくまあ対応されるテクニックじゃないですか自分の悩みなのになんかさなんか聞いた話なんだけどみたいな感じで第三者として。適当に軽く投げてみるっていうのがいいんじゃないですかね一人で過ごすのは好きですがたまに孤独を感じることがありますどうすれば一人でも楽しく過ごせますかいや一人で過ごすのは好きってことは一人じゃない時間もあるんですよねこれどういうことなんだろう一人で過ごすのは好きなのに孤独を感じる一人で過ごすのは好きなんですよねで質問はどうすれば一人でも楽しく過ごせますかいや好きなことしてるんだったら楽しいんじゃないの孤独感じたら誰かのところに行きな孤独を感じるまでがその一人が楽しい時間なんだからでその孤独を感じる時間が多くなってきたら多分一人が好きじゃないのよ本当はみんなと慣れ合いをする楽しみを見つけてくださいわからないことを調べるとはどういうことですか携帯パソコンでも調べたことになるけど間違った情報多いですどころがわからないことでちゃんとした情報を得るなら本や新聞など多いですか本や新聞も間違った情報はめちゃめちゃあるんですけど携帯やパソコンで調べるやつは本や新聞の天才が多いのでどっちかっていうと本や情報の方がいいと思いますただすぐに気になったことをすぐに調べる方が重要なので、それは携帯やパソコンの方が楽なんじゃないかなと思います。ただ間違った情報は多いけど、ただググって出てきたことを鵜呑みするのは調べるじゃないと思うので、少なくとも一個の意見に対して真逆の意見ぐらい見つけないと、自分の中で大切さないと調べたことにはならないんじゃないかなと思います。高校2年生の息子は英語で英語科学年最下位です。我が家は仕事の関係で日常的にアメリカ人と過ごしているんですが。なぜか外国の文化に対して向上心がないのかさっぱりわかりませんちなみに古典も激しく赤点です何か良いアドバイスをいただけないでしょうかこれはどういうことなんですかね英語は学年最下位で古典も赤点ってことは他の点数もそれ相互に低いのかそれとも他のはめちゃめちゃ高いのかただ他の例えば数学がめちゃめちゃ得意とかだったら先にまあどっかでそのことは触れてくれると思うんで全体的に低いんじゃねえかなと思います日常的にアメリカ人と過ごしているからつって別に外国の文化に向上心興味向かないのは自然じゃないかなそのアメリカ人がなんならこの息子さんにとって腹立つやつが多いんじゃないですかアメリカ人って鼻につくなって思ってたら英語なんか絶対勉強したくなくなると思うんで悪いイメージ持っちゃってるんじゃないかなと思います既婚者合コンについてどう思いますか夢のある言葉だと思います最高ですね既婚者っていうただのね何の別になんか魅力的でも何でもない肩書きなのになんで合コンの前につけるだけでなんかなんで勝手にこっちは甘美な想像しちゃうんでしょうねいいな既婚者シリーズ他にも聞きたいですねそんなところですかねああ既婚者合コンいい言葉だな私は人が困っているのを見るとすぐに手助けせず助けてほしいと向こうから声をかけられるまで眺めてしまいますもうこんな性格の人間はどう思いますかいや人との距離の取り方が上手だと思いますねなんかこっちから助けると困ってないですって怒る人もいるのも事実ですしでも絶対に助けないわけじゃないですもんねもう必要とされれば絶対に協力するっていうのは上手な生き方をしていると思います7月より公務員として働いている19歳です安定を求めて公務員になりましたしかし昔から憧れていた弁護士として仕事をしたいという夢をどこか諦めきれず仕事をしながら勉強しようと考えています実現までにかなり時間を要することを覚悟で挑戦したいと思うんですが、えー、無謀な挑戦だと思いますかいや別に思わないですねそういう人はまあいるしそんな無謀じゃないと思いますただ時間はかかると思うんですけどでも19歳だったらいいんじゃないですか全然まだ取り返しつくと思うので10年ぐらいは勉強してもいいんじゃないでしょうか少なくとも弁護士になれなくてもその法律の知識はまあまあ役に立つでしょう上司に言われた通りにやっているのに怒られたりなんでそんなことしてるのと言われたことが何回もあります指示をされてしたことについてこのように言われイラッとしてしまったのですがどのように考えると良いでしょうかコスワード言葉指示代名詞がめちゃめちゃ多いですちょっと文章が読みづらいですこういうところじゃないですかねこれがなんか怒られる原因なんじゃないかなって今思いましたね言われた通りやってる分には多分ね怒られないと思うので職場でいつも小さなミスが多いです事務作業においてミスを少なくするコツってありますかめっ
ちゃ迷惑かけてそうだなこの人エクセルのマクロをめちゃくちゃ組めるように覚えてミスの確認をシステムに投げるっていうのを自分で勉強するのはいかがでしょうかもしくは自分のデスクのあらゆるところに確認しましたかって書くとかじゃないもしくはあのイヤホンつけて自分の音声再生してくれるプログラムとかあのアプリであるのでそういうのを入れて10分おきに「確認しないよ」ってなんかつぶやいてその音声が耳,、ね、耳から聞こえてくるようにするとかそういうので頑張ってくださいいつも赤い服を着ていらっしゃいますが好きなデザイン気に入らないデザインなどあるでしょうか赤も濃淡ありますがどんな赤色が好きですかまたどこまでの赤の部類に入りますかいや別に何でもいいですねこだわりはマジでないです悪魔のような分身にいつも俯瞰で見られている気がしますこの感情をどう扱ったら寝てくださいちょっと<笑>疲れてるんじゃないのかな最近笑ってないので大喜利アプリやボケるアプリを使い始めました最初は楽しかったのですが自分の渾身のボケにいいねがついたかどうかの方が気になって今や全く笑えません他人からの評価に振り回されず人生を楽しむ方法はありますか、えー、その最近入れたアプリっていうのをアンインストールするのがいいと思いますそうするとそのアプリのいいねの分からは、えー、振り回されずに済むと思いますあれ大喜利アプリボケてとかってさ見てるだけで笑えるから別に投稿しなくてもよくないですか笑いたいってことですもんねだから投稿をやめるのがいいんじゃないですかクラスに話す相手がほぼいません孤独を紛らわす方法はありますか話しかけたらいいと思います孤独を感じてるから紛らわしたいんですよね話してる間って事務的な話例えばあの引っ越してガスとか水道を通すために電話するとなかなかつながらないんですよで今つながりにくくなってるのでしばらくお待ちくださいっていうのを無限に聞かされるんですけどあれ聞いてる時ですら少なくとも孤独ではないんですよねイライラはしますけどもう機械的なものですら誰かと会話的なことをしてるだけで孤独ではなくなるので話す相手がいないのが問題なんです話しかけてみてください意外と話してくれるんでほぼいないってことは意外といるんですもんね全く話せないわけじゃないですもんねこの方が多分話しかけてみたらなんとかなります高校時代からの目標だった資格試験に合格できずに25歳になりましたあ結構頑張ってななんだろう司法系とか公認会計士とかそういうやつかな諦めて新たな道を探そうとしていますが高校の同期が大手や医師パイロットになったりしていて劣等感が拭えず動き出せない状況ですはあなるほどいやそれはずっと拭えないと思いますねもう現状だって向こうは医師パイロットっていうなんか強めの肩書きを手に入れてるわけですよね今あなたが同じような肩書きを手に入れても同期よりもちょっと遅れてその肩書きを手に入れたって劣等感がどうせ出てくるので劣等感は絶対にずっとあ今後もあると思いますね結局そういう場合って別のところで強みをなんか見出すしかないじゃないですか収入を上げるとか高い的な評価を上げるとか多分そういうこと特に社会的な評価なんじゃないですかねこの方が劣等感を抱く原因は。今の考え方では多分絶対に劣等感は拭えないと思いますね。ただもう気持ち切り替えたいならもう今すぐとりあえず新しい道に進んでください劣等感はなくならないっていうのはもう覚悟した方がいいと思いますねだからなんか劣等感があったら別にその道具とかと合わなければ全然平気だと思いますけどね自分より下を見つけてそいつらの中でお山の大将になるっていうのも結構上手な生き方だと僕は思います小学5年と3年の子を持つ親です下の男の子は漫画も読まないぐらい本に苦手意識がありますそんなので国語も苦手で文書題の問題なども理解するのが難しいようですあーなるほど文字を追うのがしんどいっていう人はいると思いますねラジオとか聞くのはどうなんですかねしんどくないのかな読み聞かせとかも苦手なのかなそもそも言葉を追うのがしんどいっていう可能性もあるので優しいその音源から入るのも手なんじゃないかなと思いますね職場の40代独身女上司がうざいです私はできない上司ですからとかガリガリなのに私本当にデブなのよといつも部下が困る一言を投げかけてきますどう返答しますか無視したらそんな人いつもありがとうございます何がどういたしまして、えー、いろんな人から頑張り屋でねと言われるのですが周りから嫌われたくないから頑張ってるだけで本当は頑張りたくありませんどうすればいいでしょうか嫌われるのと
今のしんどさを天秤にかけて多分頑張って嫌われない方がいいってなんとなく思ってらっしゃるんじゃないですかねだから頑張り続けるのがいいと思いますよまあいつかパンクするとは思うんですけど嫌われるのに耐えられるかどうかですよねアドラー心理学じゃないけど嫌われる勇気みたいのがあるんですけどでも大半の人は嫌われる勇気持ってないですねああいう本とかを読んで勉強してもなんか結果っていうものをどんどん提供することによって嫌われないっていうものを買ってるんだと思います好感度とか好意というのを買ってるんだと思います嫌われないに越したことはないです頑張ってください本当は頑張りたくありませんまあ一回マジで何も頑張んないっていうやり方もあるんですけど取り返しのつかないこともあるので頑張りすぎない程度に頑張るのがいいんじゃないですかね多分ちょっと手抜いても大丈夫だと思います人生の最終目標をニルバーナに定め今の人生を慈しみ日々過ごせるように努めていますカズ君にとってサトリとはどのような解釈でしょうかお聞きしたいですよろしくお願いします私も人生の最終目標はニルバーナに定め今の人生を慈しみ日々を過ごしています同感です、えー、二度と質問しないでください<笑>怖い好きになれないかもん好きになれないかもと思い付き合って一ヶ月で別れてしまった人を半年近く経っても忘れられません今思えば,今思えばとても理想的な方でゆっくりと距離を取ってもらえれば好きになれたのかなと日々悶々としていますもう終わったことだと割り切って次に進むためにいい方法ありますかあ文明を読んだ限りこの方のわがままで別れたんだから別れた相手はもうあなたのこと好きじゃないと思います割り切るも何も次の恋愛を探すしかないんじゃないでしょうかもう絶対に戻ってこないと思いますねなんかまだいけるってどうしてもね自分から別れたって思ってる時っていつでもやり直せるって思いながら生きがちですけど人間ってすぐに次の好きな人を見つけることもあるんであのもう元の際に戻らないで、はい、忘れるしかないですね何にもならないです可能性はゼロですあ、なんか行きたい学部があるけど親御さんからはなんか名前が知れてるところに行ってほしいとい、うん、なるほどうわーえー、でもそれは無視していいんじゃないですかねただお金出してもらうならしょうがないと思いますけど行きたい学部があるなら1年ぐらいバイトしてお金貯めるのがいいと思いますけど、うん、自分で1年バイトするの結構おすすめですけどねそれでもやる気が途切れないんだったらやっぱ親も説得しやすいと思うしそこまで反対しないと思うんですけど1年なんか必要な資金稼ぐのでハートが折れるようだったら多分冷める熱だったらやっぱ行かなくてよかったなって判断もできると思うので。もうすぐ資格試験なのですが大学受験に失敗したトラウマでどれだけ勉強したとしても本番で弱気になってしまいます本番に強くなるにはどうしたらいいでしょうかいや本番に強くなる方法はないんですよ強い弱いじゃなくてできるできないの話なんであの特に勉強って別にその日のモチベーションとかであの点数がそんなに大きく上下するわけじゃないんで夜中寝る前にアナログ式の目覚まし時計用意していつも起きる時間よりちょっと前ぐらいにランダムでガッて目覚ましかけて。トリッキーな時間にジリリってなってパッて目覚めてその瞬間模擬試験とか受けてそれでも合格点が取れるようにとか圧倒的に不利な状況を何回か経験しといた方がいいと思いますねまあ模擬試験とかはいっぱいあるわけじゃないですか手元に多分そういう資料があると思うんですよそれ経験しておくとあそれでもこんなやべえ状況でも合格点取れるんだから可能性としては受かる確率の方が高いだろうってなんか自分を納得させる材料が増えると思うんですよ弱気とか強気とか逆に強気になる理由を探すのは一番あの良くないことなんで弱気でいた方がいいと思いますモチベーションだけでね本番に強気になる方法を見っけるぐらいならその時間復習に当てた方がいいと思いますいろいろな物事を気にしすぎてしまいますどうしたら改善できるでしょうか気にしなくなもうそんなに気にすることあります今持ってる連絡先とか家にあるものとか半分ぐらい捨てるのがいいと思いますよ何かを物理的に半分にすると気になること減るんでえー、寝たいのに眠れない時はどうすればいいと思いますか、えー、目つぶって横になる以外の方法あんのかなあーあのね一個おすすめなのありますねピストルスクワットって動画で検索してみてください片足でやる足片方の足を前に出して片足でやるスクワットなんですよむっちゃくちゃ辛いんですよあの多分一回もできないと思いますそれやってみたらマジでヘトヘトになるんで一発で寝れると思います本当おすすめです何も物いらない一発で体ヘトヘトにさせる技なんでちょっとやってみてください
あの膝ぶっ壊れがちなんでちょっと無理はしないでほしいですけどちょっとでもおすすめですね<笑>恋人と過ごしているとずっと一緒にいたいけどきっとこれもいつか終わってこの人とも疎遠になるのかなどとふと考えてしまい虚無感に襲われます恋愛経験が浅いので余計に怖いですどうしたらこの不安なくなるでしょうかいや恋愛ってのはそういうものです正しい認識だと思いますよきっとこれもいつか終わって疎遠になるそうです、えー、恋愛っていうのは必ず終わりが来ます終わりが来るのを避けられないから結婚離婚っていうのはあんだけ面倒くさいシステムになってるんですよ面倒くさいぐらいだったらこの関係続けた方が楽だなって思えるようになってるんです最終的にみんな、えー、興味なくなって終わっちゃうのでそれを避ける方法を物理的に、えー、面倒くさいっていう制度で囲ってるだけですただ次にね誰か好きになって楽しくなるので別にいいんじゃないでしょうかでもどうしたらこの不安がなくなるでしょうかって今思っちゃってる時点で多分夢中じゃないんでそろそろその恋愛は終わりそうですね大学1年生です春から大学が始まりそれに伴い一人暮らしを始めました大学では課題家では家事に毎日追われてしんどいですストレス解消などの良い解決策はありますか課題解いてんのストレスか楽しそうだけどないやまあそれはね人それぞれなんでがむしゃらに運動するとかもまあまあ分かりやすいストレス解消にはなりますけど筋トレとかはねやっぱお金もかかんないし本格的に器具を揃えない限りは部屋でやる分には全然お金かかんないでおすすめですけどね。子供が一人います。私の身体的な理由もあり、二人目は難しいです。周りから一人かわいそう、わがままにさせ、二人目は作らないととやったら言われます、えー。そう思いますか。また上記のようなことを言われても気にやまない方法を教えてください。えー、一人っ子で十分じゃない。二人育てるの大変でしょう。どんなやつなの周り一人かわいそうとか今時言うやつ。気にしなくていいんじゃない。気にやまない方法。そのこと遊んでたら気にしなくなるでしょう。前日まではめちゃくちゃやる気あるのにその日になると何もせずに終わってしまうことが多く後から後悔してしまいますまた最初の方でつまずくとその後何もできなくなります対処法はありますかうーんいいんじゃないですか何もしなくたって後悔するぐらいだったらやればいいんだけどなと思いますけど一人でできることだとまあ自分次第なのでどうしようもないですけどなんかどっか場所を移動してやるとかなんか準備が必要なものだったらやっぱ予約無理やり入れちゃうっていうリスクを負っちゃうっていうのがいいですね断るのめんどくさいから行くしかないみたいなのが結構いいと思います仕事の分野の勉強をしなければならないとは思いつつ全く勉強する気になりませんもう終わってるじゃないかよそこで結論が出たじゃない現在は一緒に仕事をする上司が全責任を持っているので自分が知識不足でも職場は回りますがいずれ自分が責任者として動かなければならない時が来るため勉強が必須なことは頭にの中には入っています勉強が身に入るようにするためにはどうしたらいいでしょうかじゃ勉強したくないんだったら勉強しないでいいいでじゃないですかただまあ先細りやなっていうけどいやこっから今から勉強してしんどい思いするんだったら合計としては幸せかなって思えるんだったら勉強しなくてもいいんじゃないでしょうか必要でやってる分にはまあ少なからず身についてきますからね兄の高圧的な態度にストレスを感じてしまいますお互い社会人で実家暮らしです昔から兄弟仲が悪く口も聞きません兄は私に気に食わないことがあると物に当たったり声を張り上げてきます私も言いたいことを言おうと思うのですが目に見えない圧と思っていることを言葉にするのが苦手で何も言えません兄のことがいくら家族とはいえ害としか捉えられませんこんな兄どう向き合ったらいいですかまあ読む限り多分害なんでしょうね実家暮らしなんだ実家から出れませんか出た方がいいと思います家族に尽くす必要ってそんなにないと思うので出た方がいいと思いますよ気に食わないことがあると物に当たったりしゃっこいを張り上げたりするお互い社会人で社会人でもこんなことする人ってやっぱ世間的には結構需要があるんですよ。YouTube でね定期的になんか電車の中で大きな声を上げて暴れてる人の動画ってバズったりするじゃないですかショート動画でみんな怖いもの見たつで見たいんですよああいうのなので今のうちにこのお兄さんが物に当たってるとこいっぱい動画アーカイブしといてくださいで実家出てもしかしたらあなたが一人で暮らす際のうん、収入的な手助けになるかもしれないので、動画撮っといてもいいんじゃないでしょうか。え、経済的には一人っ子がいるのですが、もう一人産みたいなと思ってし,しまいます。でも、子供にも学費の心配をさせたくないのと、自分も余裕がなくなるのが怖いので、諦めるべきだと感じています。日本の将来を考えると、やはり経済的な余裕を取るべきでしょうか。
どういうことだ自分の将来じゃなくて日本の将来ああ日本の将来がまあ粉末景気が続くから経済的な色を取るべきでしょうかそんな景気に左右されるお仕事をされてるのかちょっと分かんないですけど単純にもう自分の中で答えが出てるんですね自分も余裕がなくなるのを怖いので諦めるべきだと感じています多分学費とか経済的なっていうよりも自分の余裕がっていうのは結構大事だと思うので別に諦めてもしょうがないんじゃないかなと思います日本の将来考えると日本の将来が急に好景気になったとはいえ全部の家庭が裕福になるわけじゃないのであとは別に日本の将来が暗いなと思ってても経済的に余裕があるとも全然ざらにできるのであんまそこが直接の理由にはなんないんじゃないかなと僕はこの文章から思います。だけ失いたくないと思うものありますか。やっぱ命は失いたくないですね。中三受験生です。面白歴史暗記法みたいなのがあったらお願いします。わあすごいね。あの今もたまに動画を上げてる昔学校へ行こうとか言ってた高慶洋さんっていうあのラップとは名ばかりのなんかダラダラと歴史用語をつらつらという人がいるんですけど下手だなと思いながら聞いてるとすっげえ面白いんで。そういう動画がいいと思います。あんまりクオリティが高すぎるとダメなんです。うん、変な人だなって思えるやつがめちゃめちゃいいです。そういう方が記憶に残るので、そういう人探してください。だから歴史さんみたいにすごくすぎるとあの入ってこないんですよ。あの技巧の方に目がいっちゃうんで、下手くそないやつを探すのがいいと思います。まあ、高慶王さん最近すげえ上手いんでちょっとなんとも言えないですけど、下手な頃のがやっぱり面白かったですね。会社の環境や。長年いるスタッフさんからの重圧などにすぐ負けてしまい精神的に参ってしまって仕事が長続きしません22歳でで転職5回目です私のような場合どんな仕事が向いてますか性格的には人見知りなど全くなく逆に明るすぎる性格ですなのに仕事に行くと静かになり本来の自分を出すことができませんえっと仕事に行くと静かになって自分を出せない人を人見知りっていうんですねだからあなた別に明るすぎる性格じゃなくて人見知りなんだと思いますこの明るすぎるみたいなことを思わなくていいです。で、大抵の人が人見知りです。え、大学1年です。この夏か2年の夏にどの大学生もやったことのない思いつかないような経験がしたいです。自分は今までレールの上を歩いてきましたが変わりたいです。自転車で日本一周とかヨットで日本外周とか大きなことがしたいのですが、いい案が思いつきません。何かご意見あったらお願いします。自転車で日本一周とかヨットで日本外周っていうのは。結構な人がやってますどの大学生もやったことない思いつかないような経験がしたいのをそれを人にあのアドバイスを求めるのは多分あなたにそういうのは向いてないしそういう引き出しがないと思うのであのもっと小さく生きてください。思いついたらすぐやられると思いますし日本一周がでかいことだと思うんだったらすぐやったらいいと思います。どの大学生もやったことないみたいなその競い合う対象が学生とか。そういう枠組み作ってるのってあ,のあんまり良くないですよ学生お笑いみたいなの流行ってるんですけどああいうのも全くそうなんですけど学生ってくくってやるのって基本的にあんまり良くないです同年代でも学生じゃないとこいっぱいいるしあの何でもないあのラベリングなのであんまりそういう分け方はしない方がいいと思いますよ、はい、視野が狭いと思います、えー、近隣の洗濯物の匂いがきつくて困っています窓を開けたら好きでない匂いが部屋に入ってきたり洗濯物を外で干したくても服に匂いが移ってしまい悲しいです引っ越す他に解決案があれば教えてくださいねえじゃねえすかそんなに匂いが入ってくるきつい洗濯物って何洗濯してねえじゃねえ逆にくせえもん干してんじゃないの<笑>引っ越す他に解決案なんてあんのかな引っ越した方がいいと思うけどなかもう窓開けないとこがいいんじゃないかな窓そんなに開けないですか俺絶対開けたくないんですけど窓開けない生活楽しむのがいいんじゃないですかね仕事が暇で異業種や同業他社にヘルプで行くことがあるんですが見たことあるのにできないことやバカでもできると思ってたことにもちゃんと技術があって恥をかくことが多いです最近恥かいてますかすごいすっげえ急カーブで書いてるんだと思います人のこういう質問に答えるって結構恥ずかしいので、まあ、ずっとこれは恥かいてますねどんな話題でも自分の話にすり替え楽しそうに昔話する同僚のじいさんばあさんともに70前後に並行しますどうしたらいいでしょうかその人らをしかとしてくださいその人らがいないところでみんなで集まってください一人暮らしソロ活動が楽しすぎて結婚したくないけど老後に孤独死はしたくない場合はどうしたらいいでしょうか
、同じ気持ちの人が多分いっぱいいるんで、ここで募集したらいいと思います。動画が気分転換と癒しになってます、えー、質問ですが老化に対してどう思われますか私は動画のため実年齢より若く見られやすく調子に乗っていましたが最近では体の不調で病院へ行くと老化ですねばかりでアラフォーの現実を突きつけられていますそれでも老化に抗いたいのですがなるべくお金をかけずアンチエイジングする方法ばかり考えていますアンチエイジングについてどう思われるか知りたいですやっぱり本当に技術が進歩してるのでアンチエイジング効果あるやつ一昔前はね本当詐欺まがいだったんですけどもちろん詐欺まがいのものも同じぐらい数あるんですけど効果のやつはそれより増えてるなって最近感じますアンチエイジングできるならした方がいいですただなるべく金をかけずっていうのは本当に効果ないやつが多いので金をかけないかけたくないって思ってる人を狙ってる詐欺の方が多いのでほぼ同じ成分だったりするんですけど高いものの方が信頼感がありますまあほんま変わんないんだけどね老化には抗いたいなら湯水のごとく金かけてほしいですけどまあそれは難しいと思うので、えー、でも美容インフルエンサーの人ね本当にマジで根気ないこと言う人もいるのでちょっとそこは気をつけてほしいですねうんでもなるべくお金をかけずっていうので本当にただ同然のやつはゼロ同然の効果しかないのでちょっとお金かかるっていうのは確保した方がいいと思います過去のトラウマを乗り越える方法を教えてくださいそのトラウマが何なのかちょっと分かんないので1個前の質問と同じですかね忘れるのはむずいんじゃないですかね一回覚えたことって人間なかなか忘れられないのでなるべく似た状況を再現して成功体験で上書きするのがいいんじゃないですかね、えー、大学生ですどうしたら精神的に親離れできますか精神的に親離れしたいなら物理的に親離れした方がいいと思うので一人暮らしするのがいいんじゃないですかはい、精神は、えー、物理的な距離を超えてこないので一人暮らししちゃうのが楽だと思いますねちょっとブルーな時でもうふふと笑える言葉を教えてください僕はあのジョイマンさんの柴崎こう美こうが一番面白いですね<笑>本当哲学的な面白さですね最強に面白いと思いますあのフレーズもうなんか無限の広がりを感じる言葉だと思いますなんか AI とか発達してジョイマンさんのネタ読み込ましたらなんか煙吹いてぶっ壊れんじゃないかなと思いますね<笑>無限の可能性を秘めてるというか超広がる言葉だと思います、ね、過去に傷ついた思い出が未だにフラッシュバックしてまた嫌な気持ちになってしまいますなぜネガティブな記憶ばかり鮮明に思い出してしまうのでしょうかあーそうねそういうもんなんじゃないですか人間って自分が調子に乗らないようにできてんじゃないですかね寝る前にいい思い出ばっかだとやっぱ人間ねすぐ天狗になっちゃうんでそうならないシステムが備わってると思ったらどうでしょう私は結婚してもうすぐ1年になりますが子供が欲しくありません、うん、それをどのように双方の上に話すべきか迷っていますほう。いや欲しくないって言うんじゃダメなのかないいんじゃないそれ以外あんのかな苦手な人合わない人に対して明らかにテンション低く対応してしまいますそつなく対応するにはどういう気持ちいることが大切だと思いますかいや俺はもうそういうのすぐテンション低くなっちゃうんでわかりますそつなく対応する必要あるのかな今この人がなんかある程度人生が満足だったらこのまま人によってテンションを変える生活の方が多分あ合ってるんでいいと思いますただもうちょい何かを良くしたいって欲求があるなら何かを変えなきゃいけないわけでその変える一つの要素として苦手な人や自分に合わないなって思う人にハイテンションで接するといいことがあるかもしれないって仮説のもとに行動してみたらいいと思います別にそつなく全員にうまく対応するんじゃなくて苦手だと思う今まで苦手だと感じてた人に対してハイテンションで接するともしかしたらいいことがあるかも今までやってなかった人生のね一箇所変える要素としてそれをやってみてプラスなことがあったらそれを続ければいいと思うしプラスなことがあれば続けやすいじゃないですかそつなくとかそういうなんかよくわからないざっくりした意味じゃなくて明らかに人間関係がうまくいくとか出世するとかそういう現実的なプラスがメリットが見えたら頑張りがいがあると思うんですよねでも逆に苦手だと思ってた人にハイテンションで接しても何もなかったなって思ったら別に今までの状況に戻るだけなんでいつでもやめることができるので一回試しにやってみたらいいと思います出世するとか収入が上がるとか現実的な俗っぽいメリットで物事を考えるとあんまり心のことを気にしなくていいんで楽だと思いますね週1で4コマ漫画をイラストサイトにアップして1年が経過しましたへえネタが枯渇してきたのでネタを探してますカズレーザーさんは日頃あこれクイズになりそうみたいな発見はどうやって見つけてるのでしょうかとても気になります
いやまあひたすらメモってるだけですねネタを探してますいやネタが枯渇したならやめたらいいのに週1で本当の趣味なんだったらもう休んだらいいんじゃないですかねでも 1, 1回休むと多分もうね二度とやらなくなっちゃったりするので,、まあ、でも無理やりでも探そうっていうのはすごいですね目標がたくさんあるのですが結局何からしたらいいのか分からなくて何もできませんしかも大体の目標が長期間にわたって頑張らないと達成できなそうな目標ばかりです、えー、きっと他人より優れた能力を欲してるんだと思います目標がありすぎることはやはり悪いことなのでしょうかまた対処法などはありますか目標がありすぎることは全然悪くないと思います問題なのは何も行動していないっていうことですねとりあえず今、えー、思いつくのを2個くらい書き出してくださいでそれは上順に並べて一番最初に来たやつを達成できるまでここには書き込まないでください怒りの沸点が低くて困っています他人に対してすぐイラつくしカッとなってしまいます私の知人で怒っても仕方がないというスタンスで全く怒らない人もいますが私はそれができませんそういう性格なので仕方がないと半ば諦めていますが何か改善策はありますでしょうかマジで意味わかんないぐらいちっちゃいことで起き怒ってるんだったら何とかした方がいいと思うんですけど別に怒ることそんな悪いことではないので僕はあんま怒んない方なんですけどだからといって怒ってる人見てもああ恥ずかしいなと思いますけどみっともねえなと思うんですけどまあ怒る理由も分かったりするので全く怒んなくてしんどい生活するよりは別に怒ってストレス解消できるんだったら怒ってもいいんじゃないですかね、まあ、その分周りからの評価がどうかなるか分かりませんけども怒らせる原因があるんだとしたらその原因を作った人の方が悪いので怒った時にその理屈を頭の中で一回整理できてそれでも怒った方がいいと思うなら怒ったらいいんじゃないでしょうか。人見知りで人とうまくコミュニケーションが取れませんどうしたらいいですかコミュニケーションが取れませんどうしたらいいですかって一文になってるんですけどコミュニケーションが取れませんって丸を打ってください相手がどう捉えるかっていうのを考えるのがコミュニケーションなのでそういうのを気にするだけでなんかうまくいくようになると思います明日は晴れますか晴れてる場所はあると思いますよ地球のど地球ってことですもんね多分どっか晴れてますよ<笑>世界を征服する方法を教えてくださいはあ、なるほど、えー、何をもって征服なのかって感じしますね地球という領土全部を自分の国にするっていうタイプの征服であったり経済的に支配するっていう方法であったりいろいろあると思うんですけど努力か経済力かどっちかが必要なんじゃないですかねただ征服するとあの搾取する側がいなくなるのであんまメリットはなさそうですけどねでも侵略する場所がなくなると武力を行使する相手がいなくなるのであの内部崩壊しちゃうっていうのが、まあ、歴史が大抵証明してくれてるんですよね、はい、外部になんか領土を求めるタイプの制服の仕方は征服,した征服し終わった瞬間あの別の悩みが発生するのでまた経済的に征服しようってなるとむちゃくちゃなお金持ちになったとして。で世界で一番世界の富の大半を手に入れているのは大金持ちになって好きなことをやるってなってもそれが制服なのかって話なんですよね経済的な支配ってのはあんま退屈そうですね結局お金持ちかどうかだけの話になってるんで制服したっていうかなんか実感がない気がしますね、うん、だからあんま制服しない方がいいんじゃないかなって思いますね大切なものを失ったり辛い経験を乗り越えないと本当の強さは得られないのでしょうか私は受験や仕事など失敗しないように努力してきました薄い人生なのでしょうかなんで失ったり辛い経験しなきゃいけないんですかそういうのをしないためになんか歴史学んだり人の話聞いたりするわけじゃないですか先人のね長い話聞いたりしてそれを自分の知識にするわけでずっと幸せな方がいいに決まってるじゃないですか辛い経験なんかしないに越したことないです私は虫が苦手ですあわかるゴキブリムカデなどなら容赦なく退治しますえ苦手なのに<笑>すげえ<笑>あそうなんだですが蝶やテントウムシなどは退治しませんそりゃそうだろう<笑>な何,何もしてこないでしょ蝶蝶やテントウムシってその、えー、もし子供に蝶は退治しないのにゴキブリは退治していいのと聞かれたら何と答えたらいいでしょうか同じ命であることは変わりないですがゴキブリやムカデなどは退治したいです同じ命ではないでしょゴキブリの命なんだからあなたの中でだって明確に基準があるんだから別に同じ命じゃないんじゃないでもまあ本当に虫好きの人からしたら同じ命なんだと思いますけど自分の中の物差しがあるんだったらそれは説明できたらいいんじゃないでしょうかなんで蝶々やテントウムシ退治しないのっていうのをまず子供に説明できればいいんじゃないそれが可愛いからとかでも別にいいっちゃいいと思います
現在非正規として働いてます仕事の内容は広告みたいなことをしているのですが広告みたいなこと<笑>上司の社員があまりデザインの知識がないらしく上司がデザインした制作物を見ると思わず突っ込んでしまいそうになりますでも立場上意見を強く言えませんこのまま黙っておくべきでしょうか言った方がいいんじゃないでしょうかただ言ってもじゃあ上司のそのよりいいのが対案が出せるのかっていうのがあるので対案を用意してから言えばいいんじゃないですかね社会人になってから10年ほど経ちますが気づけば学生時代の友達とほとんど縁が薄くなってしまいました職場で周囲の人と話す程度の日々です距離感の近い友達がいればいいなと思う時がありますがどうしたらいいでしょうか職場の人と距離を近づけるのがいいんじゃないですかね会う機会が多い人と仲いい方があの人生幸せなのでなかなか会えない人と仲いいっていうのはね結局こういう学生時代みたいに縁が薄くなっちゃうので単純に友達を増やしたいんだったら会う機会が多い人と仲良くなってください25歳大卒社会人4年目です大学卒業地元の会社に入社したのですが会社外の周りの人間と比べると自分の会社の待遇がとても悪く感じますしかし周りの人には恵まれてます長期的に見ると将来性も薄いので定職を考えていますがこんな動機でいいでしょうか何が転職の動機ってことですか転職の動機なんて何でもいいですよ今日晴れてるから転職しようかなぐらいでもいいと思いますよ21歳です私は人前で喋るとなると緊張しすぎてうまく喋れないんですか人前でも緊張せずに話せる方法ってありますかみんなに見られてると思うと余計緊張します学生の時から苦手で発表する授業とか嫌いでした今は社会人ですあーなるほど発表する前にどれぐらい練習してますかねあの人前で喋るの得意不得意って本当に練習量で何とでもなるもんなんですよ心を打つプレゼンなんてする必要なくてあの持ってきた情報をちゃんと伝えればいいんですよ発表なんてもんはテッドやるわけじゃないですもんね人前人に見られてもねまあ多分自転車乗れるじゃないですかでも一輪車ってこける可能性あるじゃないですか乗り慣れてないからの違いであってプレゼン内容本当に千回ぐらい練習すれば誰でもそれっぽいプレゼンできるようになります自分の能力が緊張によって一割しか発揮できなかったとしても一割でちゃんと伝えることができればいいだけなんで、はい、そもそも練習量が足りてない人が多いです今就活中です現在内定ゼロです小さい頃から一般家庭に育ったら高校大学通って正社員として社会人にならなければいけないという考えが自分にあってすごくプレッシャーなのですがラズレザーさんは正社員にならなければならないと思いますかまたフリーターをどう思いますかえどっちもお金をもらってる働いてお金をもらってる人たちだと思いますどっちだからっていうのは全然ないですただ、えー、その会社の中での立場が違うとは思います福利厚生であったりとか全然差はあったりするものだと思います泣いてないのは大変ですねでも正社員この質問するとかやっぱ正社員になりたいってことなんですね浮いたよりは正社員の方がいいだろうなって思ってそうなのでいやご分を祈っております希望の会社で正社員になれたらいいないいんでしょうねでもフリーターをどうこうは全く何とも思いません何をするにしてもまず失敗することを予想してしまって実行できません起こるわけないと思ってもやっぱり怖くて一歩踏み出せません完璧思考をやめてトライアンドエラーできるようにすればどうすればいいんですかトライアンドエラーができる人も失敗することはもちろん想定してますだからトライアンドエラーっていうのができるんですね完璧思考っていうのはつまりトライアンドなんだろう成功挑戦したら成功みたいなことを想像してるんかもしれないですねそんな人はいないです失敗しても平気な状況をまず作るべきですねそしたら、はい、怖さとかじゃないんで、えー、会社に給料を上げてもらうためにどのように上司に交渉すべきだと思いますか結果を出すしかないんじゃないですかね会社ってのはどうやっても上位かたつ上の方が有利なので誰かを好きかっこラブになったことがありません好きになるかっこラブってどんな感情なんですかどんな気持ちなんですが教えてくださいくだらないですが質問です現在では AI が写真と言われてもわからないくらい写実的な絵を描きますが今後は実在しない顔を作り出す AI を使って元となる顔を用意して AI に描かせた非実在人間のヌード写真風イラスト集とか販売されるようになると思いますかすごく幅の広い質問来ましたね好きになるってどんな感情なんですかわかんないですね日全くそういう感情がわからない人もいるにはいると思うので説明しづらいですねなってみなきゃわかんないですが言わないですよねそんなに私は恋愛っていうものの甘美なものだと思ってないので私もしかしたらわかんないかもしれませんその気持ちがで後半の、えー、非実在人間のヌード写真集風イラスト集は、えー、これはもうめちゃめちゃ作られてると思いますリーフェイクじゃないですけどもデータ入れまくって有名人の体つきと顔つきとかもうコピーしまくって勉強させまくってガンガン作られてるでそれは一応今の状況だと
えー、セーフガードみたいなのがついてて作れないようになってるんですけど多分作れる AI もざらにあるんだと思います理論上可能だからいっぱい作られちゃうんじゃないですかねどうなんでしょうねその権利とかでめちゃくちゃ揉める時代になるとは思いますだから本物じゃないといけないものの価値をもっと見直す時期が来るんじゃないですかね有名になるってことだからそれだけリスクがあるってことだと思いますね自分のヌードが作られてもへでもないって人がだから勝つ社会になるかもしれないですね。えー、私はもう何ともないのでガンガン作ってほしいですね。10月で30歳になるんですが、未だに実家暮らしでこの周り養子の長い暮らし、今期も遅れ恋人はいないけど片思いしつつ韓国語の勉強をしながら仕事だけして年月が過ぎていくのかなと人生への焦りを感じています。一人暮らししたことがなくても自立していなくてもお嫁に行けるのでしょうか。えー、マッチングアプリにいっぱい登録して片っ端からコンタクトすれば簡単にお嫁には行けると思います。自立してるしてないと結婚できるできないは関係ないですね結婚ってのはただの制度なので新しく働き始めたところで資格持ちだからという期待が大きすぎて重いですうまく聞き流すコツを教えてください資格に即した仕事をしてそれに見合った給料がもらえるんだったらいいんじゃないですかねしばらくすれば周りもあこの資格って別に思ったほどでもなかったんだぐらいに気づいてくれると思いますはい、時間の問題です大丈夫です人生における勝ち組と負け組とは何でしょうかえあともしよろしければ自分を愛する方を教えてください勝ち組負け組はーうわ難しい質問ですねえー、まあ勝ち負けを決めるのかでも絶対的に自分より負けてる人を早めに見つけた人はずっと勝ち組なんじゃないですか例えば収入って意味ではベゾスとマスクでいろいろね上下したりするからね株価の変動で。それぐらい熾烈なわけじゃないですかそこまでいかないと資産収入って意味では勝ち組っていう層にはなかなか入りづらいと思うんですよ逆にルックスとかモテるとかそういう意味ではあとは整形とかしてね美しくなったとてなかなか伸びしろってないので難しいじゃあなんだ喧嘩がすげえつえ腕っぷしっていう意味でもなかなか勝ち負け勝ち組ってだからすごい少ないんでね勝ち組,勝ち組なんだろうね勝ち組とか負け組とか気にしてない人が本当の勝ち組でしょうねだってどうでもいい言葉ですもんねこの2つの単語を知ろうが知りまいが自分の人生に何ら影響ないんでそんなことを知る必要がないような生活してる人が、まあ、本当の意味で勝ち組なんでしょうねあともしよろしければ自分を愛する方法を教えてくださいなんかで言ってたのが自分を好きになった方がいいこれからも長く付き合うんだからっていうセリフがあってああかっこいいなと思ったんですけど結局そうなんですよね自分嫌ってたらねすげえ身近に嫌いなやつがいるってやっぱしんどいんでそれよりは好きになった方がいいだろうっていうその消極的な理由でもいいんで好きになった方がいいですねあのもう本当に消極です自分を愛する方法っていうのはないんですけど自分を嫌いになると損することのが多いなだったら好きになったこうぐらいな感覚でいいんじゃないでしょうか職場に人によって態度を変える人がいます挨拶も私がすると可能なくような声で返事です、うん、上司や敵に回せないような同僚には元気な声で挨拶していますあイラッとするとイラッとしないようにするにはどうしたらよいのでしょうかえー、っと上司や敵に回せない同僚っていうのはその人によっ,とってメリットがあるんだから体力を消耗してでも大きな声を出すってことですよねあなたはその人にとってメリットがないから体力を消耗しないようにするために声が小さいってことじゃないですかそれが事実です同僚よりもその人にとって大事じゃないっていうだけの話ですねそれはそうじゃない社長来たらみんなハキハキ挨拶するじゃないですかイラッとするんじゃなくてがっかりした方がいいんじゃないですかねやばい下に見られてるっていうふうに考えた方がいいと思います筋トレを続けることがしんどいと思う時があるのですがうまく続ける気分転換に方法はありますか先日全身筋肉量が不足と判定されてしまい続けたいと思っていますえ？気分転換以外で筋トレをする理由なんて僕は思いつかないんですけどえしんどいならやめた方がいいんじゃないですかね全身筋肉量が不足してる続けりゃ上がってきます筋力筋肉量っていうのは筋量っていうのは絶対に増えます筋トレが一番いいところは本当バカでも続けりゃ筋肉つくんですよその効率的非効率的はもちろんあるんですけど続けてりゃ筋肉が増えるんです誰でもできることなんで筋トレって本当にフィジークの大会とかボディービルの大会出るわけじゃないんだしたらあの本当にさないです
ノーペインノーゲインっていうのは古い格言がありますけど今はねしんどくなくても効果が出る筋トレとかよく言われるんですけどあの最初の頃はずっとしんどいですしんどいのを続けるものなのでしんどいのが嫌だったら筋トレしなくていいんじゃないですかね。元彼と別れて寂しくてたまりません。次の人と出会うのが待ち遠しくて辛いです。次の人がいるとは限らないので、元彼と。さやを戻すのもありなんじゃないですかね。自分がすごく浅い人間に感じます。物事に関して関心を持てず、すべてに関して適当に何も考えず生きています。ええー、いいじゃないですか。ある意味幸せだと思うのですが、いや幸せだと思いますよ。人として何か欠落しているように感じます。日々の楽しみなど、私に対して、日々の楽しみなどありますか。楽しみはいいっぱいありますねもう今日は昨日に比べて腰が痛くないとかでも十分楽しいですし興味が持てないっていうことが何か欠落しているように感じる、うん、あどうなんですかねむしろ何かに集中する人間の持ってるキャパシティ決まってるので使えるそのリソースは決まってるのでそれを何かに集中させるってことこそどっかを欠落させると思うんですよ。すごく浅いってことはまだ何者にも関心を持てないとは言ってますけど。関心を持つ余裕があるはずなので多分関心を持ったらそこにね集中できるじゃないですかむしろ今が満たされている状態だと思いますねずっともう浅い人間だって思うぐらいで生きた方がいいんじゃないですかね勉強ってしなきゃいけないもんなんですかねしなくてもいいんじゃないですかね今の世の中だらだらやっても多分生きていけると思うのでそんなにしなくてもいいと思いますよあのー、お金くださいって言ったら結構くれると思うんですよ、人って。あの何年か前にと、まあ、今もね、たまに来るんですけど、お金くださいっていう DM が結構来るんですよ。その中で、えー、3人ぐらいに月10万円ぐらいあげてたんですよ。なんか漫画家志望の人とか、ダンサー志望の人と、あとなんか普通の、多分大学生だったと思うんですけど、あげてたんですよ。まあ、個人的にだからベーシックインカム的なことをやったらどうなるんだろうと思ってやってたんですけどもう結構前4年5年ぐらい前かなやってたんですけど結局みんなうん何か成し遂げることもなくなんかなあなあで結果も出さずに1年ぐらい過ぎちゃったんで、まあ、全員辞めちゃったんですけどそのサポートするのはでも僕ぐらいの人がこういう気持ちになるってことはそれこそね前澤さんみたいにお金持ちってお金くれるんですよ言えばだから意外と DM とかで「お金ください」っていうああいうたかり行為ってあの打率を低くないと思いますよ。1パーはいかなくても 0.1 パーぐらいあるんじゃないかな。少なくともゼロってことはないと思うのであの毎朝金持ってそうな人にバーって DM 送るっていうのは意外といい行為じゃないかなと僕は思いますね。本当にくれたりするのでもらっちまえば別にこっちのものですもんね。そういうのを続けたら意外と暮らせると思いますよ。やっぱ日本、不況だし、あの先行きはしんどいし、経済はちょっと伸びしろはあんまりないと思うんですけども、あの金は余ってるので、金余りの人、言ったらまあ1億円以上金融資産がある富裕層なんでね、1万100人に1人以上いるので、そういう人からもらうのがいいんじゃないかなと思いますね。すごい楽ですよ。それこそあのプロオグラレイ、プロオグラレイヤー。さんだったかなああいう人ほど何か発信しなくても意外と食っていけると思います怒ってくれる人ってめちゃくちゃいます怒りたいんでねみんな春から新卒でプログラマーになりました職場では周りが賢すぎて1を聞いて10を知るような人たちばかりですそこで自分のバカさに気づいて悲しくなるということが最近よくありなんとか自分も理解や論理歴史考力を上げたいと絶望しています少しでも賢くなるのはどういうのは方法があると思いますかプログラムの勉強をするのがいいんじゃないでしょうかこういうところにそういうのを書き込むのは時間がもったいないと思います異性を外見でしか好きになれませんいいんじゃないですかね内面と外面、外見でその 50% が基本的に外見なんで 50% を好きになれればまあいいと思います私は高卒で働いているのですがカズさんが思う大学卒業して良かった点は何がありますかまたもう一度行くならどの大学に行きたいですか、えー、大学卒業して良かった点か特にないですねでもう一度行くならいやもうでももう一度行ってみたい大学はもう無限にありますねなんとなくで行っちゃったんででもなんとなくで行った結果どうやらメリットがあるみたいなんで高卒の人に相談されるんですよ
大卒良かったことありますかってことは多分高卒の人は大卒だとここがいいっていうのを身にしみて分かってるんじゃないですかね多分もうこの質問した時点で多分こんな答え返ってくるだろうってこの方は思ったと思うんでそれが大卒の良かった点だと思いますあったらいいな作るとしたらと思うテレビ番組は芸人仲間同期ぐらいの仲いい芸人さんたちとクイズ番組をやりたいですねやっぱクイズ番組は単純に得意だし好きなので自分で作った何の意味もないクイズいっぱい出したいですね最近作ったクイズであの屋根の部分の切り抜いた写真だけ見せてこの屋根は世界遺産のお城かラブホテルかって当てるクイズがあるんですけどこれは結構面白いんですよねマジでむずいんですけどあんま出す機会がないんでねこれそういうクイズ番組はやりたいですね。全然いやそんな話なんか来ないですけど、やれたらいいですね。<笑>高校生になったら高校生クイズにチャレンジしてみたいのですが、何かクイズのコストがありますでしょうか。はあ、なるほど。高校生クイズはテイストが急に変わったりするので、難しいですけど、あの今は地頭力みたいな感じなのかな。あの発想系のクイズ内容になってると思うんですけど、あれは発想系に見せかけた知識問題なんで、結局全部クイズです。知識で解くしかないです。受験を控えているのですが、なかなか S. N. S. を控えようと心がけても、ついいじってしまいます。何をすればけじめをつけられると思いますか。解約してください。大台二年生です。芸人になりたいです。いや、もったいない。いや、ぜひ。卒業までとは言わず、本当に。それはもう日本の国防のために、頑張っていただきたい。ただ。国防よりも。芸人というのが魅力的に映ったのなら、それは止める理由はないんですけども。芸人は、あの、何歳からでもなれるので。全然今はなる必要はないと思います。なんなら遅くから始めた方がね楽しかったりするので。将来の夢は何ですか。いやまだ決めてないんですよね。ちょっとねまだまだ全然決まんないです。不労所得で生きていくには元本がどの程度必要でしょうか。またどのくらいの期間が必要になりますか。不労所得で生きていくいや別に元本なくてもいいんですよ。あのむしろ何もなければあの生活保護っていう最強の不労所得が手に入るので。なんかひろゆきさんが言いそうなことになっちゃいますけどあのでもそれが最強の不労所得なんですよじゃなくて例えば何もしなくても1億円毎年入ってくるみたいなことになったら1億円 5% ぐらいだから結構必要になりますねそうなると20億ぐらい必要になるかなそういうことじゃないんでしょうねあの最低限の生活の目標を立ててそこから逆算していくのがファイヤーっていう方法なんで。こういう質問していく時点で多分不労所得を見つける方法は見つかってないと思うので普通に働いた方がいいと思います基本的にはあのそういう生活になれる人はいないですファイヤー目指している人ね若い者すっごい多いんですけど、はい、大抵失敗しますねそんなぐらいの覚悟じゃ無理だよって誰かアドバイスした方がいいと思いますやらなきゃいけないことは分かっているのに行動できないことがありますどうしてもやらなければいけないことなのですが次の行動に進むためにはどうしたらいいでしょうかこんなところで聞いてないで早くやってください私の周りには苦手な上司や先輩がいます生きていく上で苦手だと感じていても一緒に生活したら働かなくてはならない場面は多々ありますがメンタルの弱い私はそのような関係が経にストレスに感じてしまいます苦手な人たちと上手に付き合うにはどうすれば良いでしょうか苦手な人とどんだけ苦手だとしても一緒に働かなければいけない場面があるんですねってことは多分それは向こうも一緒なんですよね向こうもこの質問されてるサンドウィッチさんと苦手だなと思ってても一緒にいなきゃいけない多分同じようなストレスを感じてるんじゃないかなと思うんですよなのでまあメンタルが弱いんでしんどいかもしれないですけどどうせ自分だけが嫌な思いしてるって思うんだったら相手にも嫌な思いさせた方がいいと思いますその方がその時間楽しいんじゃないですかね相手もね多分嫌がると思うんですけどでも相手もねその一緒にいなきゃいけないっていう同じ縛りがある状況なので嫌なことのやり合いをしてください文系なんですが将来年収が安定的に1000万円を超える職業って何でしょうかうーん今の日本で年収1000万円を雇われ人で安定的に超えるっていうのはまあうん就活今されてるのかななんかねその辺に転がってる、えー、企業ランキングみたいなのでさっと見て上位にいるところを受けるのがいいと思いますね。今年収がそういういところに書いてある年収が平均年収が1400万ぐらいのところ、まあ、相当な会社ですけどね、そういうところって、ぐらいに入らないと、えー、ずっと安定的に1000万円超えるっていうのは難しいと思います。まあ、年収っていうのは多分、日本経済から考えると、下がる要因がすごい大きかったりするので
物価がね、ここからぐっと上がるって可能性はないので、あと、今安定してる企業も10年後分かんなかったりする。将来5、6年後って見せるのがすごい早いな。5、6年後で1000万円をすぐ超える雇われ人ってなかなかいないと思うんですよね。視覚的なものを持ってなくてもそこを超えるって難しいので、ただ1000万円の年収を稼ぎたいんだったら、別に就活しない方が早いと思いますね。働かない、いわゆる職業に就かない方が1000万円って超えやすいと思います。それこそこういう芸能活動であったり、こういう YouTube を使ったインフルエンス、インフルエンサーであったり、ネットビジネスであったりとかの方が、圧倒的に稼ぐのは楽だと思いますね。貞子さんがモニターから出てきたらどうしようと真剣に考えて、現世の方が圧倒的に過酷だし、ある意味二次元に行けるチャンスかもしれないので、出てきたら私がモニターに入って貞子さんに現世を担当して、堪能してもらうという結論にたどり着きました。もし貞子さんがモニターから出てきたらどうしますかちゃんとさん付けするんだ偉いっすね二次元に行けるチャンスこれずっと疑問だったんですけどこの画面の中の世界は二次元っていう発想ってどっから来たんですかね出てきたものが三次元になってんだったら三次元の世界が広がってる可能性の方が高いと思うしそうじゃなかったら電子の世界だから無次元だと思うんですけどなんで二次元だと思ってるのか不思議でならないですねあと貞子は暇じゃないんで出てくるときは死ぬんじゃないですか<笑>死ななかったらあの原作者の鈴木浩二先生にいやあれ実話だったんですねって話に行きます<笑>創作じゃなかったんですねさすがですねって言いますね<笑>漫画を読んでいると言うと本を読んでいることになれと言われるのはどう思いますかいやなんで漫画は書籍じゃないですかどういうことだろうってことは図鑑とか画集とかも本を読んでいることにならないのかななんだろう活字っていうことなんですかね。でも漫画も活字だしな。誰がこうおっしゃるのか分かんないですけど、そういう人と距離を置いた方がいいと思いますよ。一個のテーマで、ある程度の分量、情報量があるものを読むっていう意味では、漫画よりも、確かに書籍とかの方が情報量は多いかもしれないし、密度も濃いのかもしれないんですけど、その分漫画早く読めるんでね、同じテーマで書いてあって、えー、新刊一冊読むのと、同じテーマで書いてある漫画、コミックス、10巻セットだとしたら、コミックス10巻セットが手軽に読めるしね、そういう意味ではいいと思いますけども、娯楽要素の強いコミックスと、学術要素の強い書籍だとしたら、それはまあ、学術要素の強いものを読んで勉強しろっていう意見なんじゃないかなと思いますね、でもそんなことをやつは、無視していいと思います。えー、留年についいての価値観が聞きたいですえー、っと、将来をどれぐらい考えてるかなんですけど、いい会社入って、定年までまあまあもちろん会社は変わったり定職はしたりすると思うんですけど社会人のイメージが会社勤めの人会社人だとしたら留年はあんまりしない方がいいと思います日本の昔からの社会制度とか会社の仕組みですよその年功序列制度で考えると年収っていうのは基本的には上に上がっていくようなグラフを書くじゃないですかで一番高くなった時に退職するんですよここが留年することで1年入社が遅れるとちょっと前で退職するんですよね一番高い地点がどんどん前に来ちゃうんで早めに会社に入った方がいいですこれはもう昔からの日本の会社の価値観ですけどねただ今おいくつなんだろうなうんちゃんと転職とかいっぱいできる社会になるかもしれないしそういう働き方を目指した方がいいと思うんでそんなに留年気にしなくてもいいと思いますねこのあの我々が就職するときにみんな考えてた意見なんで、もうだいぶ古い考え方だと思います。留年気にしなくていいんじゃないですかね。無駄な留年はしない方がいいですよ。お金かかるから。遊んでて留年するやつはもう大学やめた方がいいですからね。<笑>そういうんじゃないな留年は別にしても気にしなくていいと思います。ただその試験に落ちちゃったとかそういう留年はやっぱ勉強が足りてないんでそれは避けた方がいいと思いますね。知り合いと楽しく喋っていたはずなのに急にスイッチが切れたみたいに何を話せばいいか分からなくなることがよくあります疲れたというか何で笑ってるんだっけと何話せばいいんだっけってなりますそういう状態にならない方法や会話が続く方法を教えてほしいです会話っていうのは途切れるものなのでずっと喋ってる方が異常なんですよねまああのこういうふうに何かを読んでそれに答えてる人が今多いじゃないですかそういう悩み相談的なやつを真似してシステムを僕もこうやってやってるんですけどもこういうのって常にお題であったり質問が来るからずっと喋ってられるんであって普通は喋ったり黙ったりするのが人間の会話ですあの一人カラオケ行くとずっと歌ってるわけじゃないじゃないですか曲を選ぶ時間があるんですよ
そういうもんなんですよ会話もすごい緩急があるんですよずっと喋ってる必要なんてないんですよ、はい、で知り合いと楽しく喋ってた時って本当に楽しかったら黙ってても全然耐えられるじゃないですかあの別に無理して喋る方法ないですね無理して喋ってるってバレたらもう友達になってくれないと思いますね心を開いてる友達の前では安心して黙っていいと思います考え方の違う友達とうまく付き合う考え方や付き合い方を教えてほしいです考え方が違うんだからその人は友達じゃないんじゃないですか考え方が同じ友達がまずいるんです選択肢としてで考え方が違う他人っていうのが一番端っこにいるんですよその真ん中なんですよね考え方の違う友達っていうのはだとしたらその友達関係をずっと続ける必要は多分ないと思うんですよ同じように考え方が同じ他人がどっかにいるはずなんでその人の友達になってこっち側に持ってきた方がいいですその人友達候補っていうのはもう世の中いっぱいいるので今の関係とか今の周りにいる人だけで友達を埋めなくてもいいと思います私はすぐに泣く癖があり怒りがこみ上げてくると涙が出てきます人に怒られても泣きたいわけでもないのに勝手に涙がこみ上げて泣いてしまいますし人に対して腹が立つことや理不尽な目にあった時など怒りとともにどうにもできない無力感でどうしたらいいのか分からず泣くしかできませんこの感情の起伏に疲れてしまいますどうしたら泣かずに済むのかどこんな自分とどうやってうまく付き合っていけばいいのでしょうかなるほどまず人に怒られないようにするべきですねそうなると怒られなければ多分泣かないはずですしで人に腹が立つ状況にならなければ多分泣かないわけですよね多分泣く癖があるわけじゃなくて感情が動くことが多い現状に問題があるんじゃないですかねもっとフラットに過ごせる場所に行くかフラットに過ごせる働き方をするべきじゃないでしょうか、まあ、働いている職場なのかわかりませんけどそれがでも怒られるってことは自分より上の立場の人がいるってことだと思うので怒られない術を身につけた方がいいんじゃないですかねこの人がいい悪いじゃなくて怒られることには原因があるんですよ多分その上の立場の人から見て間違ってることやってると怒られちゃうわけなんですよね自分この人が世間的には正しいことやってたとしてもその狭いコミュニティ上の人とこの人っていう上下関係がある一対一の場では上の人の方が正しいことが応援してあるんですよでそれはそれとして納得するしかないと思いますねじゃないとずっと怒られちゃいます自分では間違ってると思ってるけど怒られたくないから間違ってる手段を選ぶっていうのはまあしょうがないと思うんですよ泣きたくないじゃないですか怒られたくないしでもそれが不健全だなと思うならその関係性を解消するつまりその怒ってくる人から離れるしかないですねまあでも泣いてもいいんじゃないですかねあんまりそんなあの人泣いてるなと思うぐらいで別にそんな気にしなんないと思いますけどねまあ多少軽い後ろ指は刺されるのかもしれませんけどあいつすぐ泣くなって言えるかもしれませんけどまあそういう人なんでしょうがないですよね他のところで結果出せば別に平気だと思いますねすげえ泣くけど仕事できるなら問題ない気がしますね地元で知名度の高い企業に正社員で就職して働いています福利厚生はしっかりしていると思いますがステータスだけで入ってしまい毎日が苦痛で逃げ出したくなる日々です私は正社員にこだわらず動画編集やフリーライターとして活躍できるような人になりたいですですが親や家族は反対します家族は大切なのですが私は自分の人生このまま後悔したくないです厳しい親ではありますか好きなのでついつい家族の希望と自分の希望どちらを取るか、まあ、悩んでしまいますどうすればいいでしょうかで正社員やりながら動画編集やフリーライターとして活躍している人はいっぱいいますすぐに始めたらいいと思いますめちゃくちゃ忙しくて時間がないっていう人もいるんですけどめちゃくちゃ忙しい正社員なのに動画編集やフリーライターしている人いっぱいいます本当に後悔したくないんだったら両方やって軌道に乗るまでやったらいいんじゃないでしょうかどっちも続けるのがしんどいってなったらその時もう一回選べばいいと思います。